欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博接地气，李沁很大气， 2 0 2 4爆款剧《追风者》值得一看。民国题材的精彩剧集屡见不鲜。有时候长时间寻找也难以寻觅到，而不曾想， 2 0 2 4年春分刚过，大家就迎来了一部备受瞩的民国题材剧。电视剧《追风者》在央视八套和爱奇艺上同步播出后，立即获得了一致的全网好评，无论是收视率还是网络热度都表现出色。这部剧不仅有显刺激、引人入胜的故事情节。更有由青年演员王一博、李沁和实力派演员王阳领衔主演，他们的表演状态入而充满真诚与自然，毫不墨守成规。几位演员的精彩表现联手呈现了一部难得的精彩佳作，同时也展现了一群时代青年的成长历程。王一博在剧中的角色魏若来是最引人注目的。他原本只是中央银行的普通年轻职员，但凭借着杰出的工作能力和非凡的才，逐渐获得了高级顾问沈图南的赏识。这两位角色在剧中相互失友，经常上演令观众印象深刻的对手戏，充满火花。如今，魏若来在工作中已经开始崭露头角，不过也遭遇了一些危险局面。在接下来的合作中，他们将不断相互支持，产生更多的表演火。这让人十分好奇，他们未来关系的发展会带来怎样巨大的悬念与变化？王一博在剧中的表现令人惊喜，与他之前的影视作品形成鲜明对比。这一次，他将魏若以更加平实朴素的方式呈现出来。实地演绎了年轻人的性格特质，同时也为角色之后的成长蜕变埋下了许多伏笔，这让人着实有些迫不及待的想要继续追剧，一睹角色接下来的成长。随着剧情的发展，观众对王一博的演技越来越认可。比如，当魏若来看到受伤的哥哥情绪崩溃、惊慌失措时，王一博紧张发抖的身体细节和裂变化的情绪，将主人公内心的无助展现得淋漓尽致，令人印象深刻。李沁的演技出色，她塑造的沈静真展现了新时代女性的坚毅大气。她成功的演绎了一个聪慧、勇敢、果断、冷静的中共地下党成员，展现出优雅的钢琴演奏和与敌人搏斗的两面形象。与以往偏重于男性角色的类似作品不同，《追风者》未淡化女性角色的地位。沈晋真的成长故事能让女性观众产生共鸣，也为民国题材剧吸引了更多的观众。除了双王一李的出色表演，剧中的配角林乔松、周怡和徐默也都表现得十分贴切。演员们的精湛带入式演技能让观众沉浸在无限追剧体验中，《追风者》真的很精彩，赶紧追起来吧！王一博主演新剧，为何能如此能打？王一博的新剧《追风者》成为全网热议的话题，不仅在社交媒体上掀起了热潮，更是连续六集收视率一路飙升，让人惊叹不已。那么。究竟是什么让这部剧如此能打呢？或许其中的秘密就隐藏在王一博和李沁两位主演的精彩演技之中。王一博在《追风者》中的表现可谓是亮点频现，他将硬朗有棱角的面容与角色魅力完美结合，挑战了观众对他的刻板印象。一时间，有人担心他是否能胜任正剧角色。但《追风者》的开播却彻底颠覆了这种担忧。王一博的魅力不仅在于外表，更在于他对角色的把握与演绎。他的表演将角色的内心世界展现得淋漓尽致，让人感受到他的真诚与力量。
，而李沁作为女主角同样不可忽视。她在剧中塑造的角色既美丽动人，又不乏内涵，与之前塑造的形象大相径庭。她在《追风者》中展现了出色的演技和表现力，令人眼前一亮。她的角色不仅仅是一个美丽的外表。更有着坚韧不拔、聪慧冷静的毅力，成为剧情的重要支柱。除了主演的出色表现之外，《追风者》的剧情设置和逻辑也是其成功的关键之一。与许多传统剧集不同，《追风者》并非墨守成规，而是创新之作。剧情上的起伏有度，节奏紧凑，让人看得津津有味。尤其是对人物伤痛后的反应描写，细致入微，展现出编剧对医学常识的了解，为剧情增添了真实感和张力。此外，剧集中还穿插了许多高能点，让人眼前一亮。与一些剧集把激动人心的情节都放在预告片中不同，《追风者》则将高潮部分巧妙地融入正片，令观众目不暇接。乐此不疲。更令人惊喜的是，《追风者》似乎借鉴了电影《无名》的成功元素，巧妙呼应，为观众带来了全新的视听体验。综合来看，《追风者》的成功并非偶然。主演的出色表现、剧情的紧凑设置以及高质量的制作水准，都为这部剧的成功奠定了坚实的基础。它不仅仅是一部电视剧。更是一场对观众智商的尊重，一次对传统刻板印象的挑战。希望今后能有更多类似《追风者》这样的高质量剧集出现，为观众带来更多精彩的视听盛宴。王一博、李沁《追风者》开播获赞，时代青年踏浪扬帆书写传奇。在民国背景下，以全新的视角呈现以往未曾见过的革命斗争。令人眼前一亮，剧情紧凑，一波三折。上海滩的大雨、烟火气的小交融在一起，史诗气质外更增添了人文温暖，甚至能从角色身上看到打工人的影子。小中见大别开生面，伴随播出，电视剧《追风者》以乱世风云的独特气质、跌宕起伏的紧张剧情和鲜活饱满的小人物群像，收获观众好评。《追风者》讲述了上世纪三十年代，爱国青年魏若来目睹社会黑暗，逐步找到人生方向，最终投身到中国共产党领导的新民主主义革命历史洪流的过程。剧集播出首周即引发观剧热潮。根据数据平台显示，截至周日，《追风者》收视率破二，黄金时段电视剧收视率 Top 一。收视份额 5.484% 爱奇艺热度突破 9,000 点，引发微博与短视频平台各路网友的多元讨论，网络热度居高不下。鲜衣怒马，一桩一鞋，职场新人逆袭书成长传奇。在首周播出的前十集剧情中，《追风者》单刀直入，以毛头小子魏若来、王一博士进入中央银行为线索。展现出整个上海滩摇摇欲坠的动荡时局，进而引出沈进珍、李沁氏、沈图南、王阳氏、林乔松、张天阳氏、徐默、王学齐氏、苏慈书、高漏氏、周怡、杨坤氏等，在这场看不见硝烟的战争中博弈的一众角色和被迫卷入风暴的芸芸众生，魏若来开启职场逆袭进阶。沈进真巧施妙计，为党除奸；沈图南不顾重重阻力与旧势力宣战，甄机对抓捕中共地下党员设置层层陷阱，金融蛀虫为一己私利窃取国家财产。短短数集，《追风者》就铺陈了多个高潮点，剧情一波三折，危机不断，主要角色于乱世中拨云见日，动人心魄。尽管《追风者》具有复杂的历史背景，但该剧独特的以与当代年轻人紧密相关的职场视角展开，剧情在紧张跌宕的同时不失轻松与妙趣。
，尤其魏若来出入央行作为新人，被同事百般刁难。后凭借自身努力过关斩将，终得伯乐沈图南赏识的桥段，为年轻观众津津乐道。有观众点赞。从打工人的视角看，时代动荡，确实是一种我没想过的热血年代剧打开方式。还有观众表示，多线叙事，逻辑清晰，顺畅自然，剪辑干净利落，节奏把握的非常好。好久没有这么爽的观剧体验了，别把1900后不当00后，魏若来才是整顿职场的鼻祖啊！追风者为观众带来了极为轻松欢乐的观剧体验，其逢敌手或敌或友互上烟火气息会全景图谱。追风者的魅力不仅在于波澜壮阔的时代浪潮与挥斥方遒的书生意气。也在于时代洪流中每个谱写自己命运诗篇的小人物。除了棋逢敌手的魏若来和沈图南，正邪对立的沈晋真和林乔松等主要角色，七宝街房东周仪的狡黠与善良，黄包车夫阿文的直爽与仗义，街坊伯伯的逞能与童真，都深深打动了观众。该剧出场的每一个人物都被刻画的丰满生动。共同演绎出一场鲜活立体的上海滩群像大戏。有观众对剧集全面立体的刻画赞赏不已，在高密度剧情输出的同时，给了非常非常多的人物性格刻画以及人物内心挖掘和表达，用非常干净利落的节奏完成了群像人物的描绘，最终整个剧做到了张弛有度，让人看的时候引人入胜。看完又回味无穷，市井弄堂的人情温暖与上海时局的寒风刺骨形成强烈反差，观众仿佛置身于那个时代，与角色一同经历传奇般的命运起伏。金牌幕后推陈出新，民国题材剧集破创作窠臼。一部作品的灵魂离不开卓越班底的驾驭，曾凭借《叶落长安》。唐山大地震等作品获得了业界极高声誉的总导演姚晓峰，此次用独特的创作视角和细腻的表现手法，将民国经济暗战的故事与老上海的市井烟火巧妙融为一体，做出了该类型剧集的一次全新探索和尝试，为观众带来了与以往截然不同的观剧体验。在厚重又不失轻巧的同时，追风者深入探讨了人性的复杂和信仰的力量。剧中人物在金钱、权力、信仰之间挣扎与抉择，他们的命运与国家的兴衰紧密相连。魏若来身上洋溢着积极向上的价值观，最终凭借坚韧不拔的精神品质赢得了观众的青睐。每个人都是自己人生的主角，即使身处未知的剧本。只要有坚定信念，矢志追求理想，也能成为照亮黑暗的英雄。观众在欣赏剧情的同时，也能思考人性本质和信仰的价值。正如本剧总导演姚晓峰表示，追求情感的共鸣与深入地、辩证的思考，不仅希望能给观众带来独到的审美体验，更希望能鼓舞当代青年和剧中的主角们一起。不惧艰难险阻，自强不息，砥砺前行。追风者的出现，为民国题材剧集注入了一股新鲜血液，也让观众看到了这个类型剧集拥有无限的生命力和创新可能。时代青年成长大剧《追风者》由中央电视台、爱奇艺出品，如意影业、启蒙影业、东方全景、万达影视联合出品。其爱工作室项目，王晓辉、陈芷溪担任总监制，戴莹、张淑维担任总制片人，姚晓峰担任总导演，温良平担任编剧，王一博、李沁、王阳领衔主演，张天阳主演，王学琪、高露特别出演，杨坤友情出演，正在 CCTV 杠八黄金强档和爱奇艺同步热播中。CCTV 杠八黄金强档每晚两集播出，爱奇艺每日十九点三十分更新二集。
疾风暴雨中的追风者将开启怎样的冒险篇章？今晚精彩继续，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。